Allez, bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui aujourd pour une critique horrifique. Parce que ça faisait presque trois semaines que je n'avais plus fait de critique horrifique. Et je ne dois pas me mentir, vous mentir, ça m'a manqué quand même un petit peu les critiques horrifiques. Et donc ici, on est reparti, on est reparti sur cette longue liste. Donc il y a encore beaucoup de films d'horreur où je dois en parler, bien évidemment. Ici, nous allons parler d'un remake pas très sympathique honnêtement et pas très aimé par les gens, à savoir le remake de Freddy, sorti en 2010 et réalisé par Samuel Bayer. Honnêtement, comme j'ai dit, il s'agit d'un remake du tout premier film qui était sorti en 1974, dont je vous en avais déjà... 74 ou... Non, 84, je crois, quelque chose comme ça, oui. Dont je vous en avais déjà parlé. Et que je considère comme un des très bons... Un des un très bons films Freddy, honnêtement. C'est un de mes préférés, je pense. Enfin, j'avais aimé celui-là et le 3, enfin je l'avais déjà dit dans mes autres vidéos, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc honnêtement, au niveau scénario, c'est exactement comme le premier, c'est-à-dire que on retrouve Nancy ainsi que quelques de ses amis qui se font euh, massacrer et poursuivre par un espèce de tueur euh, qui hante leur cauchemar. Un homme qui est habillé d'un pull à rayures, d'un chapeau et des, des gants avec des griffes avec la peau bien brûlée, et ils vont se rendre compte qu'en fait, cette personne a un lien avec leur passé, puisqu'ils les avaient connus quand ils étaient enfants. Voilà, donc c'est ça à peu près le scénario. Donc il n'y a pas vraiment de grandes de nouveautés, c'est plus le, le, une réponse du film principal, donc il n'y a rien de nouveauté, honnêtement. Ma relation avec ce film, alors honnêtement, j'en ai pas du tout, j'en ai aucun. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai entendu parler de ça, c'était... Euh, Très vite fait lors d'une vidéo sur, un, sur YouTube, j'avais pas entendu parler qu'il y avait un remake Freddy qui était sorti en 2010. Et beaucoup de gens détestaient ce film-là. Alors je me suis dit, il faut à tout prix que je vois ça quand même. Il faut que je le vois, bien évidemment. Or, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardé, bien évidemment. Enfin, je l'avais pas regardé quand il était à la télé. Non, j'ai dû le mater en streaming. Donc en qualité assez médiocre. Mais bon, j'ai su tout comprendre. Et euh, j'avais vu ça il y a deux, deux ans et j'en avais plus aucun souvenir. Mais pour faire cette vidéo-là, qu'est-ce que j'ai dû faire J'ai quand même acheté en DVD parce que moi, comme j'ai dit, je suis un pigeon. J'ai envie de compléter une collection d'horreur pour quand j'aurai mon chez-moi, puisqu'actuellement, je suis encore chez mes vieux. De l'avoir dans ma collection afin que je puisse compléter tous les Freddy. Donc, j'ai dû le réacheter en DVD pour que je puisse me le remater. Et ainsi prendre mes petites notes, comme d'habitude. Comme vous pouvez le voir, mon visage, ça n'a pas été une partie de plaisir pour ce film-là. De toute façon, la première fois, je l'avais détesté. Hein, et, et actuellement, bah, c'est toujours pareil. Mon avis n'a pas changé. Je déteste toujours ce film. Je pense que même, je vais peut-être le considérer comme l'un des plus mauvais Freddy. Mais ça, je vais en reparler, en reparler quand, ce sera, euh, quand on sera arrivé à la conclusion. Bref, on va y aller sans plus attendre. J'ai pas mal de choses à dire sur ce film-là. On commence tout d'abord avec les points positifs. <rire> Alors, au niveau point positif, il y en a très peu. Il y en a très peu des points positifs. Tout d'abord, j'ai bien aimé déjà la scène d'introduction où on a un jeune qui va dans un café et qui euh, s'endort et qui se rend compte que dans le restaurant, il n'y a personne, c'est vide. Et à ce moment-là, il va se faire attaquer par Freddy et il va se faire tuer. Donc déjà, au niveau introduction, c'est déjà un peu mieux que l'intro qu'on a eu dans le film de 1974, euh, 84, pardon. Je m'emmène les pinceaux. Donc la traduction, je le trouve assez sympa, honnêtement. Bien, je vais pas dire assez bien rythmé, mais assez sympa. On, vraiment, on plonge directement dans l'ambiance. On sait directement comment ça va se passer, bien évidemment, avec le personnage de Freddy. Comment ça va être au niveau, euh, au niveau meurtre et tout ça. Bref, je sais pas. Je trouve qu'au niveau début, ça passe, ça passe bien, en fait. C'est pas parfait. C'est pas impressionnant, mais ça reste quand même assez, assez agréable à, à regarder, bien évidemment. Le début est assez cool. Ce qui fait quand même un gros point positif de ce film-là, c'est la photographie que je trouve franchement bien sombre, bien euh, glaçante et tout. Et c'est une ambiance comme ça que moi je veux voir de, actuellement dans un film d'horreur. Là, on est dans un film Freddy, l'ambiance est pour moi parfaite. C'est une ambiance que je trouve franchement parfaite. C'est une ambiance qui me, qui, me, qui me fait dire que là, je mate un film d'horreur. L'ambiance est bien glauque, sombre et tout. On ne s'attarde pas sur un côté, euh, franchement, où c'est joyeux et tout ça, il y a des couleurs vives et tout ça. Non, on, on s'attarde vraiment sur les, les couleurs crasseuses, les, les coins les plus euh, sombres et tout. On est vraiment dans une photographie qui est franchement à fond dans l'horreur. 
On est vraiment à fond là-dedans. C'est ça qui me fait, qui me, qui me, qui m'avait beaucoup plu au départ dans le film, dans ce remake là. C'est en voyant quelques, la première fois que j'avais vu en streaming, j'avais déjà bien aimé déjà la photographie. La photographie, je l'avais trouvée sublime. Je l'ai revu et mon avis n'a pas changé. La photographie, je la trouve nickel, franchement. Et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il faut dans les films d'horreur, surtout dans les films d'horreur de maintenant. Parce que à l'époque, on a eu ça, mais de nos jours, c'est moins en moins qu'on a ce genre de choses. Donc la photographie, elle est nickel. Euh, mention spéciale aussi pour la musique qui est assez potable, on va dire. La musique est potable. C'est pas parfaite, mais c'est potable, on va dire. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on reprend le thème classique de Freddy. C'est-à-dire les quelques petites notes au piano qui annoncent quelque chose de sinistre. Euh, on reprend aussi, bien évidemment, les, les trois petites filles avec la corde à sauter. On reprend ça, bien évidemment. Donc, on reprend quand même des choses qui sont... Euh, je vais dire qui participent un peu à la mythologie de Freddy Krueger. Genre quelque chose qui nous rapproche directement de lui. Ça me plaît qu'au quoi la musique... Mais déjà, je reviens sur la musique. La musique, je la trouve assez potable, honnêtement. C'est pas une grosse musique. Je ne sais plus le nom du compositeur. La musique est assez... Euh, potable, c'est assez correct. Par moments, c'est flippant. Par moments, ça ne l'est pas. Par moments, ça a tendance à se casser la gueule. Voilà, c'est à peu près comme ça au niveau des... des, euh, des, des musiques. Les musiques de ce film-là, c'est comme ça, en fait. Je vais dire potable. c'est pas parfait, mais on va dire que c'est potable, honnêtement. Ensuite, on reprend bien évidemment une scène aussi culte, c'est-à-dire elle est griffe dans, quand Nancy prend euh, son bain. À un moment, on voit Freddy qui sort les griffes euh, de l'eau. Et je me dis, là, ok, là, ok, on a au moins une scène du film original que, pour moi, c'est assez bien réussi. Parce que tout le reste, c'est mauvais. Tout le reste, c'est catastrophique. Vous allez le voir, de toute façon, dans les points négatifs. Mais bon, bref, le, la, la scène des griffes dans le bain, je trouve ça franchement assez cool. Honnêtement, assez bien foutu. Ça a en plus, avec, tu rajoutes la photographie assez glauque et sombre. Pour moi, c'est la perfection. Là, c'est la perfection. Là, au niveau remake d'une scène, scène culte, là, tu peux pas faire mieux que ça, hein, franchement. Et pour terminer, c'est la mort de la mère de Nancy que je ne m'y attendais pas du tout. À la fin, quand elle, elle est devant Nancy et la mère est derrière un miroir, à un moment, elle pose quelque chose sur la table, je crois que c'est ses clés, puis elle se redresse, on voit Freddy qui, arrive, qui est derrière. Le mec, il balance ses griffes, et t'as les griffes qui transpercent les yeux et tout ça, et qui emmène la mère dans le, dans le miroir. J'ai trouvé cette mort-là extrêmement brutale, franchement. Je ne pensais pas qu'on finir sur un film d'horreur comme ça, je m'y attendais tellement pas, honnêtement. Je l'ai trouvé cette mort bien brutale et surtout inattendue. Mais en même temps, quand tu vois la mère qui arrive devant un miroir, tu te dis, dans ta tête, si tu réfléchis bien, tu te dis, ah, Freddy va sûrement revenir, et c'est le cas, Freddy revient. Bam, coup de griffe, il emmène la mère, et voilà. Et le film se termine sur Nancy qui hurle. Franchement, nickel. Nickel, franchement. Et voilà pour les points positifs. Maintenant, les points négatifs, j'en ai quand même beaucoup à vous présenter des points négatifs. <rire> Tout d'abord, en point négatif, le scénario qui me paraît franchement... Comme je l'ai dit, c'est une repompe du, truc, du, du film classique, mais il n'y a pas réellement de changement en fait. T'as l'impression qu'ils ont repris les scènes et tout, euh, scène par scène comme dans le film de base. On rechange un peu la, la personnalité de certains personnages et c'est tout quoi. Il n'y a pas réellement de changement, il n'y a pas réellement de, de nouveauté en fait. Il n'y a pas grand chose, c'est juste une repompe, il n'y a, y a rien, rien d'impressionnant en fait. Ils ont juste remis le film comme il était avant, on refait les mêmes scènes avec différents acteurs, on, on change la photographie et c'est tout. Ils ont fait le film comme ça en fait. Et moi ça me dérange, les trucs ainsi ça me dérange franchement. Qu quoi on ne prend même pas la peine de, de refaire le... De, tu reprends le scénario mais tu rajoutes deux trois trucs et tout Non, là c'est genre on reprend le truc classique et on s'emmerde pas à réécrire. Bah excusez-moi de vous dire mais vous êtes des fainéants. Hein. Vous êtes des fainéants c'est moi qui vous le dis. Maintenant je vais parler de deux personnages qui franchement ne m'intéressent pas de base. Qui m'intéressent pas de masse franchement. C'est les personnages de Jess et de Chris. Qui pour moi m'intéressent pas vraiment. Franchement c'est des personnages dont tout le monde se branle, moi y compris, j'en ai rien à foutre. Pourtant il y a... Il y a, je crois que c'est Chris, si je dis pas de bêtises. Ouais, qui est joué par euh, une des actrices d'Aro. Et au départ, je ne m'y attendais pas. Je ne savais même pas qu'elle était dans euh, l'actrice. Mais bon, bref, ces deux personnages-là de Jess et Chris, pour moi, c'est des personnages dont on s'en parle complètement. Moi, je m'en parle totalement de ces personnages-là parce que ils n'apportent rien. C'est juste des victimes supplémentaires. En plus, c'est eux qui se font tuer dès le début, si je dis pas de bêtises. 
T'as Chris qui se fait buter à la première. Et qu'après, t'as Jess qui se fait buter quand il est en tôle. Voilà. Mais ces deux personnages, ton, je m'en branle littéralement. Franchement, j'en ai rien à foutre d'eux. Donc, je sais pas si c'était là dans le film de base. Honnêtement, je me rappelle plus vraiment. Mais si c'était là, bah alors je préfère que dans le film de base, c'était mieux que dans le remake qui, pour moi, ces personnages-là ne servent à rien. C'est bon, je vous le dis. Oh, si, ensuite, en guise de personnage, on a aussi Nancy qui, pour moi, elle est inexistante. Là, j'ai l'impression qu'elle traverse le film comme ça, mais elle n'a rien à foutre en fait. Elle n'a rien à foutre. Et je la trouve totalement différente du premier film. Dans le premier film, elle avait joué par euh, l'actrice, là, c'est Heather Logan Camp. Là, à la rigueur, l'actrice s'en sortait plutôt bien. Elle avait un petit jeu assez sympa et tout. Tu sens que quoi, c'est la fille qui est un petit peu, euh, un peu triste, mais qui ne va pas loin dans, euh, dans, le, dans le côté où on est inexistant et tout du personnage et tout. Non, là, la première version de Nancy, on s'attache et tout. Alors que là, non, cette version Nancy, tu ne t'attaches pas du tout. C'est juste une fille qui se renferme dans sa chambre à peindre je ne sais pas quoi et elle ne sort presque jamais en fait. J'ai l'impression que c'est ce que j'ai vu moi. C'est ce que j'ai vu en fait. Pour moi, je ne vois pas la Nancy du premier film en fait. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce film-là, Nancy, elle est inexistante. Elle ne sert strictement à rien en fait. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de nous refoutre un... Enfin, de réécrire le personnage mais d'une manière totalement différente. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais bon, Nancy, pour moi, elle est inexistante. Hein. Certains ne vont pas être d'accord avec moi mais c'est que mon avis. Hein. Ensuite, à part le meurtre de la mère que je trouvais assez sympa, tout le reste, ben, il n'y a pas de meurtre marquant. Il n'y a pas de meurtre marquant. Et c'est dommage. C'est dommage parce que quand tu fais un film d'horreur, surtout quand tu fais un film prédit, tu dois avoir des morts bien brutales quand même. Tu dois avoir des morts assez brutales dont tu vas t'en rappeler toute ta vie. Mais moi, le seul meurtre qui que je me rappelle dans ce film-là, c'est la, la mère de Nancy qui se fait tuer à la fin. C'est la seule chose dont je me rappelle. Tous les autres meurtres, il, ça, 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 va, ça va pas du tout en fait ça va pas du tout parce que c'est pas des meurtres très marquants c'est juste des meurtres assez basiques et tout il n'y a rien franchement ça propose rien c'est dommage quoi Pff. mais de toute façon je pense que en vrai je me suis pas renseigné sur Samuel Bayer mais je crois pas que ce soit un mec qui soit vraiment habitué des films d'horreur à mon avis je pense qu'il fait plus des, des, petits pu, des, petits, des films à petit budget ou un truc ainsi je sais pas en tout cas il est vraiment pas doué pour, un, pour faire un film Freddy hein, c'est moi qui vous le dis hein. Tiens, en parlant de Freddy, on va en revenir sur lui. Alors, pour Freddy, son look, au niveau vêtements, griffes et tout ça, ok, on est dans le, dans le look euh, original, d'accord. Mais par contre, c'est quoi cette tête dégueulasse qu'il a C'est quoi cette gueule qu'il a, franchement Vous avez vu comment il est Putain, il n'a même pas de nez et tout, il est complètement dégueulasse ce Freddy, là. C'est un mélange de maquillage et de CGI et pour moi, bah, c'est horrible. Je suis désolé, même le Freddy de... Le Freddy classique là, de Robert Englot avait plus de classe et beaucoup plus beau. Alors que là, non, il, sert il, est, il est moche, franchement, Freddy. Il est, il est franchement moche. Moi, à chaque fois que je le vois apparaître à l'écran, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce design de Freddy Pourquoi ils n'ont pas repris le design de identique Donc là, ils ont changé d'acteur. Ils n'ont pas repris Robert, Robert Englot. C'est dommage, j'aurais bien voulu que l'acteur fasse au moins une, un petit caméo dans ce film-là. Mais bon, il ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas participer d'un remake Freddy dont tout le monde s'est dit, on n'en a pas besoin. Donc je suis entièrement d'accord. Mais je sais pas pourquoi on a, on a fait en sorte à ce que la tête de Freddy soit totalement différente. Parce que là, Freddy est horrible. Il est extrêmement moche, franchement. Il est moche. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, je le trouve moche. Certains aiment bien. Ok, comme vous voulez. Mais pas moi. Moi, je trouve cette, la tête de Freddy moche. Voilà. Ensuite, pour parler aussi de son histoire, à un moment, on t'explique un peu que Freddy, avant qu'il devienne un tueur... Il était un, était un jardinier, était un jardinier de, une, école, une école maternelle, je crois, si j'ai bien compris. Et qu'à chaque fois, il passait du temps avec des enfants, puis il les, il les emmène dans sa cave et tout, et passe du temps avec. Et après, on ne revoit jamais les gosses. Donc, en gros, de ce que j'ai cru comprendre, avant, Freddy, c'était un pédophile. Je ne sais pas qui a été chercher ça, mais Freddy, un pédophile. Non, je suis désolé. Je sais... Moi, Freddy, je ne l'ai pas connu comme ça, Freddy Krueger. Je ne l'ai pas connu ainsi. Je l'ai connu dans les premiers films quand j'ai vu quoi avec son origine historique, quoi c'est plus un psychopathe. C'était juste un psychopathe qui aimait bien tuer des gosses. Mais là, on fait en sorte à ce que Freddy est un pédophile et qu'après, il tue les gosses. Mais franchement, quoi. Mais franchement, qu'est-ce que vous avez dans la tête, les mecs Samuel Bayer, là, t'as fait quoi avec Freddy, là Depuis quand Freddy est un pédophile Moi, j'ai jamais vu Freddy Krueger euh, en étant un pédophile. 
J'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, je vais pas passer trois heures là-dessus. Je vais passer parce que j'ai autre chose à faire. À un moment, quand j'ai dit les effets spéciaux qui sont assez mal faits, par exemple, aussi, à un moment, il y a un truc où c'est full CGI. C'est la séquence où tu as Freddy qui sort du mur. Enfin, qui, euh, qui sort du mur quand il le voit en mode démon et tout ça. Tu le vois direct dans le premier film, enfin, dans le film original, évidemment. Et c'est moche. C'est moche. Tu vois direct, c'est en CGI, c'est en effet numérique. C'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Je, à chaque fois, je, je me suis dit, est-ce que c'est réellement vrai Alors, je, je, je me suis... Euh, repasser la séquence au moins trois fois, et je me suis dit, ah oui, non, a... c'est la CGI qui est dégueulasse, en fait. Il n'y a pas de problème et tout, c'est juste la CGI qui est horrible. Alors, dans ce cas, on a l'habitude, hein, que ce soit dans les films d'horreur ou les films de super-héros, que les CGI sont foirés, hein. on a l'habitude maintenant, on a l'habitude. Les rêves de Freddy aussi ne sont pas spécialement ouf, franchement, moi, je n'ai pas accroché une seule seconde. On voit direct que c'est des mises en scène dans des espèces de tuyauteries, un peu comme dans le premier film. C'est un des espèces de tuyauterie avec des couleurs orange, tu sais, pour bien représenter l'enfer. Ça, à la rigueur, c'est cool. Pourquoi on nous met beaucoup d'orange pour représenter l'enfer Là, ça me plaît. Là, je suis d'accord. Mais au niveau mise en scène et tout, j'ai l'impression que c'est bâclé. C'est bâclé. En trois coups de caméra, hop, la scène est déjà terminée. C'est déjà terminé, donc du coup, je me suis dit, pourquoi avoir foutu des séquences qui ne durent pas très longtemps, en fait Moi, je m'attendais à ce que les rêves de Freddy durent... Euh plus, beaucoup plus longtemps, par exemple la scène, de, la scène dans, dans l'école quand il euh, la scène de l'école quand il recherche je crois Chris eh ben, il dure pas longtemps cette séquence ça dure pas longtemps, ça dure quoi une ou deux minutes, c'est tout ça dure pas longtemps alors que je sais pas moi les, euh, les scènes de, de rêve avec Freddy enfin les scènes de cauchemar avec Freddy moi j'imagine qu'au quoi ça devait durer au moins 5 bonnes minutes parce que une ou deux minutes as là, tu, tu vois quasi rien au bout de ce, ça au bout de une ou deux minutes, tu vois rien. Cinq minutes, à la rigueur, là oui, tu as eu le temps de voir, tu as eu le temps de bien voir le décor et tout ça. Mais une ou deux minutes, excuse-moi, mais tu vois rien. Tu vois rien. Ensuite, grosse incohérence que j'ai franchement trouvé ça un petit peu idiot. À un moment, on, on te montre pourquoi Nancy regarde une vidéo d'un mec qui a euh, déjà rencontré Freddy. Et lors de la vidéo, le mec est mort direct. Le mec qui était en train de tourner la vidéo, le mec est mort direct. Et donc du coup, je me suis posé la question, si le mec est mort, comment il a posté sa vidéo Est-ce que c'est un de ses potes qui l'a fait à sa place ou... Là, parce que si Nancy a su voir la vidéo, c'est que le mec a su la poster. Il y a quelqu'un là-dedans Bref, à un moment, tu as Freddy qui griffe Quentin. Donc, le Quentin, c'est le futur copain de Nancy. Et le mec... Enfin, Freddy le griffe. Et le mec est censé être mort. Quentin était censé être mort. Alors que non, quelques secondes après, non, t'apprends en fait qu'il est encore vivant. Ah bon Je croyais que Freddy était du genre à tuer sans hésiter, en fait. Genre qu'il ne laisse pas de blessure ou quoi que ce soit. Qu'il n'épargne même pas. Je sais pas, ça vous a pas... Euh... Non, non, tout le monde s'en fout en fait, tout le monde s'en fout. Alors. Et pour terminer, c'est combat final, donc affrontement final entre Freddy et Nancy, qui pour moi, sans queue ni tête, franchement, il n'y a, a vraiment aucun intérêt. C'est pas épique, contrairement euh, au premier film où tu avais Nancy qui créait des pièges et tout pour attirer Freddy dans le monde réel. Alors que là, non, c'est juste, ils amènent Freddy dans le monde réel et c'est un combat de contre un. Euh, j'ai l'impression d'être dans un, dans un vieux film Marvel, franchement. J'ai l'impression de voir ça au niveau combat et tout. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Puis de toute façon, ils ne sont vraiment pas investis. Tu as l'impression que les coups sont faux. Tu les vois à 3 km, que les coups, ils sont pas faux. Enfin, qu'ils sont faux. Ils ne sont pas réels. C'est n'importe quoi, franchement. C'est n'importe quoi. Bref, on est point négatif. Je crois que j'ai tout dit. Je vérifie. Ta -ta 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 ouais, j'ai tout dit. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Donc, on va conclure ceci. <rire> Alors, le remake de Freddy, honnêtement, comme je l'ai dit au début de vidéo, il s'agit pour moi d'un des plus mauvais films Freddy de, de, toute la, de, tout, de tous, en fait. Je crois que s'il y a un seul Freddy que je ne regarderai surtout pas et que je ne reverrai plus de ma vie, c'est bien évidemment ce remake qui est du foutage de gueule, qui a des facilités scénaristiques, qui ne propose pas de nouveautés, ne propose rien comparé au premier film. 
le film se prend pas au sérieux, tous les acteurs n'y croient pas une seule seconde, et puis le design de Freddy, franchement, n'en parlons pas. Son histoire, quoi, quoi c'était un pédophile. Non, il y a trop de conneries, franchement. J'en je, ai, ai vraiment marre de ce film-là. Il y a beaucoup trop de conneries dans ce remake. Voilà pourquoi que... Pour ça que je dis que je suis un pigeon. Je l'ai acheté quand même parce que je veux compléter ma collection des films Freddy que j'ai déjà dans mon, dans, dans mon armoire. Et il ne manquait plus que celui-là pour compléter la collection. Même si c'est un remake, je voulais me l'acheter. Et bien évidemment, je ne le rematerai plus. Bien évidemment, je ne le rematerai plus. Voilà. J'ai juste revu une dernière fois... Pour cette critique et c'est tout je vais plus jamais revoir ce film là et j'espère que ça m'étonnerait qu'on ait d'autres films freddy parce que robert englund a annoncé qu'au quoi il ne jouera plus le personnage donc je ne sais pas si on aura soit une série avec lui avec freddy ou autre chose je sais pas si on verra le personnage bien évidemment bref la note que je vais mettre à ce film de merde j'ai regardé toutes mes anciennes vidéos sur freddy et j'en ai fait une note correcte pour ce film là j'ai choisi de lui mettre 4 sur 20 4 sur 20, voilà. C'est la note la plus basse qu'on a pu voir dans tous les films Freddy, si vous regardez bien. C'est la note la plus basse que je mets. Parce que comme je t'ai dit, ce film-là est mauvais. Et encore, je préfère de loin revoir ceux que j'ai pas aimé, c'est-à-dire le sixième par exemple. Je préfère de loin revoir le sixième que revoir ce remake qui n'apporte rien du tout à la mythologie de Freddy Krueger. Voilà, donc 4 sur 20 pour ce remake, c'est une très belle note et ça ne bougera plus du tout. Ça reste ainsi, c'est le dernier film c'est le plus mauvais Freddy que j'ai vu toute ma vie. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette critique geek... Euh, critique geek, pardon. Pff, critique horrifique. C'est la fatigue, excusez-moi. Euh, si je vais m'endormir, Freddy va me tuer. Non, quand même pas, non. J'espère en tout cas que cette vidéo vous ait plu. Si cette critique horrifique vous ait plu. Bien évidemment, si ça vous a plu, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le gros Abixma et tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, bien évidemment. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut